चैप्टर फोर जितने भी उसके सेक्टर्स ड्रॉ करोगे उनका सम 360 ही रहेगा ऑलवेज राइट एंड वन मोर थिंग यू हैव रेड दैट सेंट्रल एंगल का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा हाउ टू फाइंड द सेंट्रल एंगल सेंट्रल एंगल मींस दीज ऑल एंगल्स 60 डिग्री 120 डिग्री 45 डिग्री ये जितने भी सेक्टर्स के एंगल्स बन रहे हैं वी कॉल दैम सेंट्रल एंगल ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट particular component why i'm saying because there are different type of questions different type of data you collect right suppose in your class they collect the data that you sleep for how many hours you play for how many hours you study for how many hours so uh, we have collected all the data suppose hey, isme aa gaya aapka 7 hours isme aapke paas aa gaya 2 hours और इसमें आपके पास आ गया फोर आवर्स एंड सो ऑन राइट ये कलेक्शन हो गया आपके पास डाटा कलेक्ट हो गया कि एक जो स्टूडेंट्स है वो ऐसे ऐसे करते हैं ओके नाउ यू नो ओनली द आर्स कि सेवन आर्स वो करते हैं तो इसे हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करें पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करें सर्कल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो हमें एंगल चाहिए सिक्स डिग्री जब तक एंगल नहीं पता होगा वी वॉन्ट बी एबल टू ड्रॉ इट so we find the central angle of a uh, of particular component means sleep ke liye different uh, central angle aayega play ke liye different central angle aayega study ke liye different central central angle aayega how would we find it central angle will be equal to the value of the component jo bhi value uski di hogi divided by value of the component I'm writing a short form just to uh, make you recall it. Value of the component divided by what? Have you read it? पढ़ा ही है आपने formula? Okay, this is difficult, little difficult. I know this is a little out of the way for you. Value of the component divided by total value of the component. अभी कुछ नहीं लिखना अभी है just discussing. मैं पूरा आपको लिखाऊंगी. टोटल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इन टू थ्री सिक्सटी डिग्री ओके दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सेंट्रल एंगल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। स्लीप का डिफरेंट एंगल आएगा प्ले का डिफरेंट स्टडी का डिफरेंट अब वैल्यू ऑफ कंपोनेंट के ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आएगा इट विल बी सेवन सेवन आर्स टोटल वैल्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट अफकोर्स हम पूरे दिन की बात कर रहे हैं That will be twenty-four hours into three sixty degree. Okay. For example, I am writing for sleep. It is seven by twenty-four into three sixty degree. This co card ki jitni bhi hamare pas value aayega, jitna bhi degree angle aayega, that we will find and draw it here. Okay. This is the pet formula which is used in every question. Abhi likho mat. I just aapko summary bata rahi hu. Recall karwa rahi hu. I'll be telling you easy way. how to understand this formula how to uh, take out the central angle okay uh, okay let me do it from the i uh, will be writing few things about this then we will be doing it please understand first pie chart has different names you know pie chart और पाई ग्राफ और सर्कल ग्राफ देर आर सो मेनी नेम्स इट हैज डिफरेंट डिफरेंट नेम्स राइट एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स द होल ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट होल जो शो करता है इट शोज अस कंप्लीट सर्कल okay and when we find the fraction fraction of hours of sleep jaise abhi abhi humne example liya tha to fraction aapko pata hai ki 7 hours out of 24 hours jaise abhi abhi humne baat ki thi to ye fraction nikalna is most important because without finding a fraction aap uska angle nahi nikal paoge right uske baad hum karte hain central angle 
सेंट्रल एंगल को यू कैन राइट इन इजी वे इट इज फ्रैक्शन इन टू थ्री सिक्सटी डिग्री दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फ्रैक्शन निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले अगर आपको इजी वे में अंडरस्टैंड करना है यू कैन से सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग राइट इन टू थ्री सिक्सटी डिग्री ये आपका रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल एंगल ओके यू विल बी डूइंग फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू इट आपने लास्ट टाइम आई थिंक मॉड्यूल में भी किए थे द वे इट इज फर्स्ट क्वेश्चन एमसी क्यू का देखो बेटा इफ यू वॉन्ट टू राइट दिस एंगल दिस फॉर्मूला यू कैन राइट इट नाउ यू विल बी यूजिंग पूरे चैप्टर में आपके पाई चार्ट में यही फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है अदर वे यू कैन राइट वैल्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट वैल्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट ऑल कॉम्पोनेंट प्लीज रिमेंबर मैं थोड़ा और डिटेल में लिखवा रही हूं ताकि आपको याद रहे कि नीचे तो टोटल ही आएगा और सबका टोटल आएगा एवरी एवरी कॉम्पोनेंट उनका जितनी भी वैल्यू दी हुई है उनका टोटल राइट सो दिस दिस इज सिंगल फॉर्मूला यूल बी यूजिंग इन द होल चैप्टर फॉर पाई चार्ट कई बार आपको फ्रैक्शन पूछा जाएगा कई बार आपको सेंट्रल uh, एंगल पूछा जाएगा थ्री सिक्सटी विल रिमेन फिक्स इसने चेंज नहीं होना दिस इज फिक्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कल ग्राफ तो यू नो दैट एंगल एट अ पॉइंट इज ऑल दी थ्री सिक्सटी डिग्री तो वो तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता विल बी राइटिंग डूइंग फ्यू क्वेश्चन दिज आर वेरी वेरी सिंपल इन द बिगनिंग ठीक है ड्रॉ करना फिर मैं आपको बात बताऊंगी कि कैसे ड्रॉ कैसे करना है इसको फर्स्ट क्वेश्चन एम सी क्यू आई एम रीडिंग इन द मॉड्यूल द गिवन पाई चार रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फिगर इज गिवन टू यू वॉट इज द रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन द मसल्स ऑफ दैट ऑफ प्रोटीन इन द बोन्स प्लीज रिकॉल सिक्स क्लास में आपने रेशियो के क्वेश्चन किए थे एंड उसमें You have to look for the ratio of ratio of dash to dash. Please remember, ये two word is very very important in between. जब भी हम ratio of two things की बात करते हैं, two word is very very important because we have to see कि two से पहले क्या है और two के बाद क्या है. उनकी position बहुत matter करती है. Why you know we write three ratio three uh, to four ratio of three to four. I will be writing is three ratio four, which is equal to three upon four. If you will be writing it as four to three, then it will be four ratio three. So you will write four by three. It is a big difference between them. Two key position both matter करती है. Okay, here also in question it is what is the ratio of the distribution of proteins in the muscles. प्लीज उसको अंडरलाइन करो टू से पहली वाली लाइन को अंडरलाइन um, करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन द मसल्स टू टू के बाद वाले को अंडरलाइन करो प्रोटीन इन द बोन्स हेयर यू हैव मसल्स मसल्स की बात हो रही है हेयर वी हैव बोन्स शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं करूं तो सो यू हैव टू रीड इन दैट वे ग्राफ को वैसे ही रीड करना है आपने राइट मसल्स की रेशियो आपको दी हुई है यू कैन सी वेरी वेल मसल्स की वैल्यू क्या दी हुई है आपको फ्रैक्शन की इन द ग्राफ इट इज वन बाय थ्री टू बोन्स की आपको दी हुई है वन बाय सिक्स वी कैन राइट इट एज वन बाय थ्री रेशियो वन बाय सिक्स रेशियो इज टेलिंग मी वॉट रेशियो इज टेलिंग मी फ्रैक्शन You read it. This is numerator. This is denominator. We can write it as one by three into six by one. Yeah, आपने fraction के chapter में, rational number के chapter में पढ़ा हुआ है कि we do the reciprocal of the denominator. 
by putting multiplication sign in between. Very, very important step. Where the reciprocal is forgotten, the children forget. And mistake happens. This is 6 by 3. Right? 6 by 3. It is 2 by 1. What it should be then? What should be the final ratio? What it represents 2 by 1? Alessandro, your this video and audio both are off. Aristotle section. Ekta, Ekta Jindal, are you there? What is the final answer? Ma'am, over camera is not working. Ekta is absent. Ekta is absent. Then you can tell me who came forward. Can you tell me ratio? 2, 2 upon 1? Yes. yes. Two ratio of one is the answer. One, yes. This option is uh, D option. You can see in the question. All right. Excuse me, ma'am. Yes. But it was already done in the class. I'm asking that only. You have done these questions and how many you have done? Please tell me how many you have done in last class. First question, second question, assertion reason have you done? Please tell me. Yeah. 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 Up to what, Peter? Up to what, Peter? 10th portion. 10th ah, portion. Okay. Then case study also you have done. This also done. This is also done. Right. Bar graph also and uh, this also you have done. Huh, no? It's okay. Case study also you have done. You understood also all of these? I'm excuse me. Yes. Ma'am, last class, I had a doubt in my question, but you won me. Yes, tell me which question is. Ma'am, ninth question. Ninth question, okay. This is your second one, bar graph, right? So, in the assertion reason? Ma'am, yes, ninth. Ninth assertion reason. Okay. Can you read it? What is that? Because I have not the ninth one. I have other one. Uh, can you can you tell me? Can you read it, Peter? I'm okay. Assertion: A pie chart is divided into sectors to represent numerical data on different values. Yes. Reason. Sum of all angle in sectors is 360 degree. All right. All right. Sit down. It's okay. See, assertion is a pie chart is divided into sectors to represent numerical data of different values. You know, pie chart, you have seen a 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 pie chart, sometimes they are showing you in ratio form, sometimes they are showing you uh, uh, that angle. Okay? Numerical value ka matlab kya hai? mathematical value. Hai. Numerical means number forming. Numerical number is shown to you. I'm okay. Fine. Whether whether pie chart is given to you or you have to draw it. Aapko numerical value jab tak nahi pata, aapki pie chart nahi ban sakta. That you know. Ma'am, it's still option B nahi hai. Ma'am, B lag. B advertised three years. Ma'am, ma'am, last time A karwai si sir ne. It's okay. It's okay. E or B may confusion ho jati hai. Now I'm uh, repeating it in front of you. Dekho beta, A, A may they are saying ki it is divided into like numerical uh, data represent kar rahe. So numerical to aapko pata chal gaya. Or wo true hai. Aapko pata ki ye assertion is true. Chik hai, numerical matlab number show ho na chahiye. Tabhi humana pie chart bane. Reason is sum of all the angles of a sector is 360 degree. That is also true. Here we are talking about only uh, that, uh, uh, that 360 total angle ki baat kar rahe hai. So it will be B. All right. It is okay now. All right. Okay. All right. Uh, it means you did these questions. I want to do further, Bita. Thoda si aur question mere paas extra hai. In which you have to draw the pie chart. 
Okay. So let us do that first. Just a minute. Because I want to uh, tell you because you draw करने वाला आपका कोई भी question नहीं है इसमें module में Just a minute, बेटा I'm going to write the question here to draw the pie chart. We are going to draw the pie chart for few questions. I'm going to write the table here. Okay. Write down. This is not in module because you almost finished first module. Uh, following table shows the choice of the cold drink by the students. Choice of cold drink by students. I'm writing question in short form to make you understand. Okay. And here it is cold drink. You can note down the question. And then it is, I'm writing the names. Mirinja. Then Pepsi. And then Limka. And then it is juice, and then it is given total, right? The numbers are given to you, number of students. Number of students is given to you. You can copy down the question because I will change the screen while solving. Uh, it is given, number of students is, are given 12 students who like this, then 6, and then 9, and then 3. Six and then total are thirty six students, right? You have to draw the pie chart for these. Represent the above data on a pie chart. Represent on pie chart. Pie chart you need not uh, that you uh, get that. Uh, I think protector sabke pas nahi hoga. It's okay. You can draw with hand. At home, uh, you can draw it neatly. Just understand how to move the protector or how to move the notebook to make perfect angle. You know, you have simple numbers are given to you. Number of students are 12, 6, 9, 3, 6 and uh, total is also given to you. So what we have to do? First, we have to make the table to find the fraction. Because central angle, you have to find the fraction first. So when you make the table, have you noted the question? Okay, few children are still writing. I'm waiting for you. Okay, because same information we'll be using in uh, answer also. So, how will you will be writing in answer form? That is the thing. Question the chalo diya you were table form me. Okay. So, sabse pehle aapka column aana chahiye cold drink. And then we have number of students. You know data handling chapter students find it very simple. But what is the cautious uh, thing you have to keep in mind? That is, you have to draw the diagram neatly as well as do the calculation carefully. Okay? If it's wrong, then 
your whole answer will go. This chapter is very uh, scoring. Four number ke question aate, three number ke question aate. Generally, they are of higher marks. Because you have to do a lot of work in this way. Other than calculation. Right here, you will be writing all the names. Children who are doing, continue and check from the board. Right? You can write the information about Coke. It was given to 12 students. Mirinda, they were asking 6 and then Pepsi it is 9. Okay, central angle is the main part where your correct calculation is required. Value of the component is 12. <clears throat> total component, value of total component is 36. It, it was already given in the table. And if you have not given please you have to do the total yourself. Kuch -kuch question mein bhi diya hota. So please match the uh, central angles, which is very, very important. Calculation karke. First I have done for you. The rest of all you can be doing it. I am writing the angles here. For Mirinda it is 60 degree. For this. Please calculate also. Pepsi it is 90 degree. Then it was your Limca. This, these are all different components. Jeho ne formula mein likha tha. Right. This is 30 degree. Then juice it is, you found it, uh, same as above, it is 60 degree. Please check, please check whenever you do it in exam, otherwise also any question, please check the addition should be 360 degree. Sabka angles ka sum 360 aana then you... Uh, can, can be confident that yes, I have found all the calculation correctly. Okay? Some total should be 360. That is very, very important. Now, drawing of pie chart, you have already started. If you have uh, bangle in your hand or whatever, you know, if you have a circle in the for this, you can use your compass or you can use bangle at present. Chicken. First of all, uh, do you know how to draw the pie chart? Angles on the kaise banane? Please raise your hand. Do you know? Okay. Who know it? Keep doing it. Who don't know, they can look here. First of all, you have to take the center and draw a radius. Radius could be 5 centimeter. Or 4 cm, not very, very big or not very, very small. It should be appropriately seen clearly. Okay, that is very, very important. First of all, you have drawn the uh, radius of the circle to begin with. <clears throat> First angle is 120 degree. You can take the protector and draw it 120 degree here. And you can show it here. You can write the name. Circle up appropriately space on each sector ki beach me so that you can write the information. Ki kis ke liye banaya aapne. Then for Mirinda, you have 60 degree. You can use a protector. I hope everybody knows where to keep the protector. Kaha pe protector rakne aapko. I am darkening the line. Where you have to keep the protector. Is ko main kar rahi hu. Protector ko idhar rakhna hai. Then you have to move the, uh, the notebook also to draw it nicely. Then it is 90 degree. It could be this way. You can see with the help of protector where 90 degree is coming. Then you have 30 degree. Now I am taking this as base. Jisko mein darken kar rahi hu, usko aapne base lene hai. And you have to draw angle of 30 degree. Right? 
and last one which is left <coughs> and which is drawn already aapko kuch karne ki zarurat nahi hai angle is already there there you can mark it as 60 degree of course it will be of 60 degree theek hai last wala jo angle hai it is ready made in front of you if you want you can measure it और बेटा ड्रॉ करने के बाद प्लीज एक बार प्रोटेक्टर से एक बार उसको नाइसली मेजर कर लेना ईच एंगल शुड बी अप्रोप्रिएटली ड्रॉन बिकॉज आपके मार्क्स ड्रॉइंग के ही हैं पूरे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट इट शुड बी नीटली डन Who have drawn it? Please raise your hand so that we can move further. Right. All right. Uh, Aristotle section. Many children are doing. It's okay. Hands down. You know how to draw the angles. Okay. Abhi Alexander section. Me children asked me about uh, that uh, assertion reason ka ek doubt pucha tha apni hai na? So. I'll be writing one or two more uh, for you to explain you the concept of central angle and pi chart. Okay. Next question. I'm writing the question. If you want, you can do it now. If you want, you can do it at home. It is up to you. I'm writing it. Uh, the expenditure of a family on various heads is given in the following table. Because a bit of a drawing of pie chart, so pakka hi exam mein question aata hi aata. So practice a lot about this, right? I'm writing question. You can copy down and uh, you can solve at home if you want. Second, expenditure of a family expenditure of a family. on various heads various heads means ki kahan kahan expenditure hota hai bahut sare names likhe hue hain there are heads they are rent rent pe spend hoti hai money right your parents spend money on rent also then education also then don't mind these lines then on food it is spent then on clothing right and then on miscellaneous miscellaneous is you know so many things just may up you or go out for outing or roam around or traveling or just like that फॉर जर्नी और सो है ना वहां पे भी स्पेंड होती है मनी पेट्रोल पे भी खर्च होती है सो मेनी थिंग्स मिसलिनियस दैट्स व्हाई वी हैव रिटन सो टोटल इज गिवन टू यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर टोटल ना दिया हो हमें थोड़ी सी और इसमें वो करना पड़ेगा ये कैलकुलेशन और आपके लिए इंक्रीज हो जाती है कि टोटल निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट नहीं आएगी तो फिर वो हमारा फ्रैक्शन नहीं बनेगा देन इट इज एक्सपेंडिचर इन रुपीस एक्सपेंडिचर इन रुपीज बेटा ये क्वेश्चन में इसलिए लिख रही हूं सो दैट यू डू मैक्सिम प्रैक्टिस मैक्सिम क्वेश्चन यहां से वहां से जो भी क्वेश्चन मिलते हैं डू मैक्सिम क्वेश्चन देन योर चैप्टर इज परफेक्टली डन ठीक है बियॉन्ड एनसीआर टी यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ मेनी क्वेश्चन सो दैट योर चैप्टर इज कंप्लीटली अंडरस्टूड क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ जाते हैं आपके Expenditure is eight thousand rupees, then four thousand, and then on food it is six thousand. Clothing there are two thousand, and miscellaneous it is four thousand. Their total is already given. That is very very important information. In which a few questions there are total is not given to you. So total, you have to do yourself, right? right? We have to draw the pie chart. Drop eye chart. Same way we'll be doing it. Just a question. Question. Kiya tha. Please try it at home.
ठीक है यू नो वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन टेबल आपको बनाना आता होगा ऊपर तो पता ही क्या लिखना है एंड सेंट्रल एंगल इफ यू वॉन्ट आई कैन राइट सेंट्रल एंगल फॉर ऑल आपको क्लू दे देती हूँ मैं यू कैन राइट सेंट्रल एंगल फॉर ऑल देन यू कैन मैच एट होम रेंट का इट इज वन ट्वेंटी डिग्री दिस इज हिंट आई एम गिविंग यू प्लीज ड्रॉ इट नीटी एट होम एजुकेशन इट इज सिक्सटी डिग्री यू नो हाउ टू फाइंड द फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री सिक्सटी डिग्री फूड इट इज कमिंग आउट टू बी नाइंटी डिग्री देन ऑन क्लोदिंग इट इज कमिंग आउट टू बी थर्टी डिग्री ऑल आर डिफरेंट हेयर एजुकेशन एंड मिसलेनियस आर मैचिंग प्लीज टेक केयर उनकी वैल्यू सेम है तो ऑफकोर्स उनका सेंट्रल एंगल भी सेम आएगा ठीक है डू द थिंग्स कॉशियसली अपनी चेकिंग खुद ही करते रहो अपने आप अपनी मैचिंग करते रहो कि सेम वैल्यू थी तो सेम एंगल मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा एंड प्लीज डू द एडिशन ऑफ दीज ऑल ऑल्सो फॉर योर ओन चेकिंग कि इट शुड बी थ्री सिक्सटी डिग्री सबका एंगल का एडिशन थ्री सिक्सटी आना चाहिए क्विक कैलकुलेशन यू कैन डू इन रफ एंड सी अगर थ्री सिक्सटी नहीं आ रहा इट मीन्स इट इज योर क्वेश्चन इज यू नो लैकिंग समवेयर एट एनी स्टेप इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हुई है जब तक वो थ्री सिक्सटी टोटल नहीं बनेगा आपका पूरा का पूरा पाई चार्ट सर्कल ग्राफ नहीं बन सकता right? You can uh, write these all central angles and leave the space for drawing the pie chart at home. This is for your practice. You know um, that compass. Uh, you have to draw. Use the compass very, very importantly for this drawing of circle because we want to know the center. Okay. At home, when you'll be drawing it, please find it. That center should be known to you, क्योंकि center के around ही सारे के सारे angle आपने draw कर लिए Fine. One more extra question which I am going to write here. These are not in module. I am drawing the question number three. One pie chart is given to you. In this, we have different angles. Information is given to you. Yeah, it is others. Homework. Can I write it as H W for short form? It is homework. Then this is sleep. Uh, this is for play, and this is for school. We are talking about. Up to guess, hoga hoga. We are talking about hours spent here. School ka it is coming out to be six hours. It is six hours. Then on play it is two hours. प्रीवियसली अभी मैंने एग्जाम्पल भी बताया था आपको देन स्लीप का इट इज एट आवर्स क्वेश्चन देखो कैसे ट्विस्ट करके आते हैं सेम थिंग दे आर आस्किंग इन वन वे और अदर कभी वो पाई चार्ट दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं कभी पाई चार्ट में फ्रैक्शन बता रहे हैं कभी पाई चार्ट में एंगल बता रहे हैं एंड यू हैव टू फाइंड द कॉम्पोनेंट वैल्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट राइट होमवर्क इज गिवन फॉर थ्री आवर्स And others is given for five hours. This is information given to you. What is the central angle corresponding to the activities? Write down the question. You should know variety of questions to do it nicely. What is the central angle? Find central angle. क्वेश्चन अभी मेरे सामने करना फाइंड सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्टिविटीज 
corresponding to activities. कौन कौन सी एक्टिविटीज देर सो मेनी एक्टिविटीज दे आर आस्किंग अबाउट एक्टिविटीज ऑफ स्कूल एंड स्कूल एंड होमवर्क होमवर्क को मैंने वहां पर ग्राफ में एच डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है यू कैन सी टू एक्टिविटीज का सेंट्रल एंगल दे आर आस्किंग यू सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्टिविटीज school and this of course you will be writing different different central angles for them isme abhi aapko table banane ki zarurat nahi hai jis iske pooch rahe hain sirf wahi aapne batana hai so answer will be central angle i am writing in short form central angle of school aapka separate ho jayega aur homework ka separate ho jayega school ka tha 6 hours You know, uh, you can guess very well. Whenever कोई भी क्वेश्चन आपका आर्स में है तो ऑफकोर्स वो ट्वेंटी फोर आवर्स की बात कर रहे हैं कि पूरे दिन में क्या क्या होता है इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बट यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस की ये ऑफकोर्स सिक्स आवर्स सेवन आवर्स एट आवर्स की बात हो रही है तो वो ट्वेंटी फोर आवर्स के बीच में से ही बात हो रही है ओके तो वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट विल बी ट्वेंटी फोर आवर्स नो डाउट समटाइम चिल्ड्रन से कि पूरी कॉम्पोनेंट की वैल्यू तो दी नहीं हुई है टोटल इट इज अंडरस्टूड ठीक है वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल इट विल बी सिक्स आवर्स इंटू थ्री सिक्सटी डिग्री वी कैन फाइंड इट सेंट्रल एंगल है तो ऑफकोर्स आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इन डिग्रीज Quickly find out. I'll be asking you. Similarly, find out about uh, homework also. Central angle of homework. That is also same. Same way. Apply the formula and please find it. और विदो सेक्शन फतेह चौथ हैव यू फाउंड एनी ऊपर वाला निकाला है आपने यस मैम स्कूल का कितना आ रहा है मैम एक मिनट मैम थ्री इयर्स अपॉन ट्वेंटी फोर इंटू थ्री सिक्सटी नो आई एम आस्किंग अबाउट स्कूल कटिंग करनी है मैम ओके बैठो एंड इवन इफ यू नो प्लीज डू इट एंड फाइंड आउट द आंसर बिकॉज नोइंग एंड डूइंग में बहुत डिफरेंस होता है यू नो होता है डिफरेंस कि नहीं इफ यू से आई नो एवरीथिंग और लिखोगे कुछ नहीं इट विल नॉट वर्क ना I can see many hands. Yes. Or a window second bench boy. Okay, first bench. Second has not listened to me. Yes. Chalo, apa chalo. Tell me both. I'm ninety degree. This is ninety degree. What about homework? Kallu, kallu. Bato fir. Do the other one also. This one. मैं फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री बेटा मैथमेटिक्स में ना अच्छे मार्क्स लेने के लिए यू हैव टू परफॉर्म फ्यू स्ट्रेटेजी थोड़े से टिक टिक्स लगाने होते हैं टेक्स होते हैं कुछ करने के और देन आपकी मिस्टेक के कोई चांस ही नहीं हो सकता You know, you play so many games, ठीक है जो क्रिकेट खेलते हैं उनके अपने ट्रिक्स होते हैं अपने की स्ट्रेटेजीज बनाई होती है कि ये क्रिकेट है तो उसको बैट को ऐसे पकड़ना है बॉल को ऐसे फेंकना है बाजू को ऐसे घुमाना है इज इट फुटबॉल खेलते हो बैडमिंटन खेलते हो स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हो ना उसमें कुछ तो सोचते हो ना 
सेम वे मैथ्स में आपको करने के लिए यू हैव टू प्ले लिटल ट्रिक्स ठीक है ये नहीं कि यू नो वाई एम टेलिंग यू बिकॉज एग्जाम में ना कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये तो मैंने बहुत अच्छे क्लास में टेस्ट में अच्छे मार्क्स लिए थे तो अभी एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है तो क्या नहीं ठीक है कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग थकना नहीं है कभी टिल द टाइम यू विन ठीक है प्रैक्टिस करते रहो करते रहो इवन इफ यू नो देन ऑल्सो राइट एंड चेक इट ठीक है सो दैट एग्जाम में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत ना पड़े कुछ भी आपको डाउट ना रहे दिस इज कंप्लीटेड इसका एक सेकेंड पार्ट भी है बेटा एंड दैट इज सिंपल लेट मी राइट द सेकेंड पार्ट ऑल्सो देन यू कैन डू इट योर सेल्फ दिस इज लास्ट क्वेश्चन एंड द आंसर यू विल बी डूइंग एट होम फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अभी वो फ्रैक्शन के बारे में पूछ रहे हैं ईच कॉम्पोनेंट इन द सर्कल सर्कल इज गिवन टू यू तो आपको रीड करना भी आना चाहिए एंड यू नो इट फाइन फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन द सर्कल कॉम्पोनेंट आई टोल्ड यू कॉम्पोनेंट का मतलब किस चीज की हम बात कर रहे हैं कौन सी आइटम की बात कर रहे हैं कौन सी थिंग की बात कर रहे हैं वट एवर वी आर डिस्कसिंग हर एक का आपने फ्रैक्शन निकालना है ईच कॉम्पोनेंट दे आर आस्किंग तो सबका अलग अलग आपका आएगा तो सबके अलग अलग के लिए आपका स्लीव का सेपरेट फ्रैक्शन आएगा ठीक है और फिर आपका स्कूल का सेपरेट आएगा तो ऐसे ऐसे करके आपने सारे के सारे फ्रैक्शन में आंसर बताने बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट ईच राइट सो दिस इज द वे टू डू okay will you be doing second part at home okay no yeah see you beta please practice this at home you can take break for a minute or so